At kung tinamaan ka, warantin ka kagad para hindi ka nabakapanghawa sa ibang tao. Kumusta kayo mga katoto? Hello po mga nanay at tatay at sa ating pong mga lolo at lola. Kumusta po kayo? Aray na why, manatili po tayong malalakas at maingat sa panahon kong ito ng pamumuhay natin sa araw-araw. At syempre, bago po ang lahat, ako po uli ito, si Toto Memeng, na nag-aanyaya sa inyo na hali na kayo at makibahagi sa ating talakayan. At kayo naman, kung kayo bago sa channel na ito at nagustuhan nyo ang content, eh, huwag po kayo magatubili mag-like at mag-subscribe at i-click nyo yung notification bell. Ngayon, sa pagkakataon ito ay tatalakay natin at pag-uusapan ang mga pangyayari sa mga nakalipas na buwan. Bagamat hanggang ngayon ay nakikipagbaka pa rin tayo sa paglabang kay COVID-19, ay patuloy po rin tayo sa ating pamumuhay. Kaya palagi po tayo mag-iingat. Noong March 11, 2020, sinuri na po ng World Health Organization yung COVID-19 na yan bilang isang pandemya at nagkaroon na nga ng pangamba at mga tao at ang lahat ng mga tao at yan ay naging hayag sa lahat ng dako na yung nangyari yung panic buying at yan ay naging lamanan ng mga dyaryo at telebisyon, di po ba? At sa unang linggo pa lamang ng kasagsaga ng COVID-19 ay nagpanic buying na nga mga tao Anong pinagbibili? Hand sanitizer, alcohol, mga cleaning products at saka yung face max, gloves oh. at pangalawang linggo paper towels tissues, pati nga napkin at saka yung patok na patok na toilet paper dito naman sa pangatlong linggo ay eh, yung tungkol sa pagbebeking tulad ng arena, asukal at yung yeast, yung pampaasa ng tinapay ngayon, sa pangapat na linggo ay eh, tungkol naman yun sa mga pagkain yung mga dried pasta, mga Delatang pagkain, delatang gulay, delatang sabaw, puro mga delata, no? At doon, sa panglimang linggo naman, ay tungkol sa pangalaga sa buhok. Kagaya ng panggupit. Sa buhok na yung hair clippers, yung hair dyes, o yung papakulay ng buhok. At pati na yung mga bagay na nangangalaga sa balbas ng mga yung tao, mga sobra sa haba ng balbas. Naku, walang mabili noon. Grabe! Hindi po ba? Panic buying sa iba't ibang bansa po nangyari ha? At kabilang po tayo dyan. Ngayon, ano ba ang kahulungan nitong panic buying? Bueno, ang panic buying ay yung pagbili ng marami ng isang particular na produkto o kalakal. Dahil sa biglaang takot na darating ang kakulangan at pagtaas ng presyo ang mga tao ay nagbibilihan. Ang tanong, likas ba sa mga tao ang magkaganya kapag may outbreak? o pandemyong sakit na paparating? Alam nyo, nasuri na yan, sakit na yan, di ba? At hindi lang basta outbreak, kundi pandemic na. At may maralindig tayo sa isang samahan o ahensya na nagsasabi na, ah, okay na, mawawala na, kontrolado na ang sitwasyon. Tapos mamukat-mukat mo, may lalabas na isang report sa ibang samahan na, teka muna, hindi pa under control ang sitwasyon at kailangan pa ng kaukulang pansin dahil dumarami ang naapetuan yan, yan ganyan kapag ang mga tao ay nakakarinig ng mga nagsasalungatang mga pagpapahayag at nakakaroon ng pagalala ang mga tao kung kaya ang mga tao ay gumagawa ng mga agar hakbang kapag naririnig nila ang mga salungatang mensahe may mga ilan sa mga tao ay tumutugon sa kakulangan ng mga malinaw na, na direksyon mula sa mga opisyal ng uh, ahensya o ng gobyerno. Ano ito? Ito yung sitwasyon na nandyan nandan, na nga ang pandemya sakit at ang mga tao ay naghihintay ng pahaya kung may sapat bang supply sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. At kung walang solid ng tugon, oh, ano ang mangyari? Sa mga opisyalis ng mga ahensya o gobyerno, dito na gumagawa ang mga tao ng desisyon na naagaran namimili ng labis-labis ng mga pangailangan nila. At bakit nila ginagawa yun? Para sa paghahanda sa pamamagitan ng pangkonsuma nila daw. O, tingnan nyo to. 
likas na yata sa ating mga tao na kapag may pangalim ay nagahanap tayo sa bawat isa sa atin. Sa atin, ha? Sa hudyat o parang sa hindi na kung ano ang ligtas at kung ano yung delikado. Di ba? Kaya nga ba pag ang isa sa isang pamilyan o supermarket, nakakita kaya ng isang tao na ang kusirat niya, ang laman, ang grabe, ng isang particular na produkto o item. Eh ano naman ang ibig sabihin nun? Iyon ang agarap pagbili ng mga pangangailangan dahil sa pagkatakot na ito ay mawala sa merkado at yung sitwasyon na iyan ay nakapagpapalaganap sa ibang tao na gumaya dahil sa takot na sila ay maubusan. Mawala ng mabibilan, balang araw. O sige po, eto na. Tanggap na natin na tayo ngayon ay nasa gitna ng pandemya sa gitna yan. At nagbabala na ang gobyerno. At ang hensya na pagkulusukan tungkol dito at nabigyan na rin ng payo ang manatili muna tayo sa mga bahay natin. At may tagubilin din na maganda ng mga mahalagang pangangalangan na tulad halimbawa ng dalawang linggong tulad ng pagkain gamit sa banyo, mga baybigal na gamit. Ngunit ano, ang karamihan sa mga tao ay hindi sumusunod. mag i yan ng napakarami. Bakit ganun? Kasi nga likas na sa mga tao ang laging sobra sa paghahanda. At ito ah, kung yung mapapansin, ang mga tao ay lubos na nababahala ng mas maaga ha? kaysa aktual na pagdating ng isang pandemyang sakit na yan na magdudulot ng infeksyon sa mga tao. Kaya bago pa yan dumating, yung pandemyang yan yan ay nag-iisip na sila kung ano, ano ba ang dapat nilang paghandaan at bilhin siyempre sa kanilang mga sarili-sarili at sa mga kanilang, kanilang mga pamilya para bang humikilos sa mga tao yan na dahil sa pangamba at takot lamang eh. Kung kaya, nakakabili sila, nakakabili sila ng isang particular na produkto o bagay-bagay na sobra-sobra para sa paghanda nila sa paggamit nito ng pangmatagalan. Isa na nga rito yung mas icon na ng panikbaing eh. Yung toilet paper. Mantakin nyo, pinagkaguluhan yan, hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo. Halos. Ilang laman sa araw-araw sa TV ha. Tingnan nyo, sa lahat ng mga items na nagkaubusan at mahirap ang makabili, ay namumukot tangi itong toilet paper ang napagtuon na nakakaibang pansin. Ang tanong nga eh, ano ba meron dito sa toilet paper na ito? Ano ba ang leak? O kung nain ito sa pandemyang sakit na coronavirus o COVID-19? Wala pa namang gamot sa coronavirus eh. Kundi ang pag-iingat lamang at prevention. Yan. Mag-face mask, maghugas ng mga kamay, social distancing, 1 or 2 meters away. Yun lang naman ang pinahalagahan ng gobyerno natin at Department of Health na laging pinaalala sa atin na mga tao na para hindi magkahawa-hawa. At kung tinamaan ka, warantin ka agad para hindi ka na makapanghawa sa ibang tao. Eh ang tanong ay bakit toilet paper ang naisipang bilhin ng mga tao na bulto-bulto. Ito ha, ang tao, kung nasa isip niya ay wala na sa mga gawa upang makontrol a sitwasyon pag andyan na yung virus. Kasi wala nang gamot eh, hindi niya kontrol ang sitwasyon. Pero, uso pa mamagitan ng pagbili ng isang bagay, yan, katulad ng toilet paper na yan, na sadyang kinakailangan siguro niya o ng kanyang pamilya, ay makapagbibigay ito sa kanya ng isang pakiramdam. Yeah, sa pakiramdam na may kontrol siya sa nangyayaring sitwasyon. Yun ang kanyang pakiramdam eh. O, oh, di ba mga katoto? Sa talakayan natin dito, ay di ba labas na meron palang kadahilan na kung bakit may nagaganap na panic buying. Kung i-apply lang natin, makikita nyo na may limang kadahilanan na sinasangayunan ako kung bakit mayroong panic buying na nagaganap. Na sa tuwing mayroong pangyayaring makakapekto sa pamumuhay ng tao, at isa na rito yung pandemic outbreak na yan. Hindi mo ba? So, bago po tayo magtapos, kung maalala nyo yung ikalimang linggo ng panic buying tungkol sa hair clippers. Di ba? Dahil nga walang mapuntang salon, pa parlor, barbershop, dahil nga sarado at pinagpapawin nyo nga yung, yung, yung social distancing ay eh, kailangan ma ma matupad yun. Kaya wala ito yung mapuntahan yung mga tao para mapagpagwitan ng kanilang mga buhok. Kaya nabaling ang pansin ko sa mag-asawang ito. 
kung paano nila nabigyan ng solusyon ang problema nila sa kanilang mga anak na katlong lalaki, puro lalaki, mahaba buho. Panoorin nyo ito, madali lang kasi.
So mga katoto, hanggang dito na lang muna at sa susunod ulit, magkita-kita ulit tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig at hari na po ay maging diktas tayo sa anumang kapamahan. God bless po sa lahat. Maraming salamat po.